ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ വിട്ടുമാറാത്ത വൈറസ് രോഗങ്ങളാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ ഡെങ്കുപ്പനി പോലുള്ള പനി ആയിക്കോട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള വൈറലൊക്കെ രോഗങ്ങളായിക്കോട്ടെ ഇതെല്ലാം തന്നെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാറുന്നതാണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല നമ്മുടെ എല്ലാ വീടുകളിൽ നമ്മുടെ അടുക്കളകളിൽ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ഒരു രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഒരു അത്ഭുത ഭക്ഷണമാണ് എന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല ഇഞ്ചിയുടെ ഗുണങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏലത്തിന്റെയും മഞ്ഞളിന്റെയും കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ചെടി തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഏകദേശം നൂറ്റി പതിനഞ്ചോളം ആൽക്കലോയിഡുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ജിഞ്ചറോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആൽക്കലോയിഡ് ആണ് ഇഞ്ചിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഫങ്ഷൻ ഇത് നമ്മുടെ രക്തത്തിനെ നൈസ് ആക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും അതായത് രക്തം കട്ടിപിടിക്കുന്നതും രക്തത്തിനുള്ളിൽ ക്ലോട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സ്ട്രോക്ക് പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാം നിങ്ങൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലോ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്കിന് ഡോക്ടറുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പോകുമ്പോഴോ പലപ്പോഴും രക്തം തിന്നാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്വസ്പിരിൻ പോലുള്ള ഗുളികകൾ നൽകുന്നത് എന്നാൽ ഇവ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഗുണകരമാണ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നമ്മുടെ ചുവന്നുള്ളിയും നിങ്ങൾ അരിഞ്ഞ് ദിവസവും കഴിക്കുന്നത് അതായത് ദിവസവും നിങ്ങളൊരു ഒരു പത്ത് ഗ്രാമെങ്കിലും ഇഞ്ചി ഒരു മൂന്നോ നാലോ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒപ്പം തന്നെ ഒരു സവാള ഇവ മൂന്നും അരിഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയം കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രക്തത്തിനെ തിൻ ചെയ്യാൻ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇഞ്ചിയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഫങ്ഷൻ നമ്മുടെ ദഹനേന്ദ്രിയ വ്യൂഹത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗ്യാസ്ട്രോബോ മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടോ ഉണ്ടായാൽ അല്പം ഇഞ്ചി ചാറ് കഴിച്ചാൽ മതിയെന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടുകാരും നമ്മുടെ അമ്മയും എല്ലാം പറയാറുണ്ട് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതും അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വയറിന് കംപ്ലയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ടു ഗ്രാം ഇഞ്ചി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ ചെറുകുടലിൽ ദഹനരസത്തെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്ന് ശാസ്ത്രത്തിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസ്ട്രോബൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചവച്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദഹനരസം ഉണ്ടാകുകയും ഇത് ദഹനത്തെ സ്മൂത്ത് ആക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കുടലിന്റെ സ്മൂത്ത് മസിൽസിനെ റിലാക്സ് ചെയ്യിക്കാൻ ഇഞ്ചി വളരെയധികം സഹായിക്കും അതായത് നിങ്ങളുടെ ആമാശയത്തിൽ അമിതമായി ഭക്ഷണം കെട്ടിക്കിടന്ന് ആസിഡിറ്റി പോലുള്ള കംപ്ലയിന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുടലിന്റെ മസിൽസിനെ ഇത് സ്മൂത്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ അതായത് മലബന്ധം പൈൽസ് പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയുമില്ല അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് വയറിന് കംപ്ലയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഞ്ചി പതിവായി കഴിക്കാൻ മറക്കരുത് മറ്റൊരു പ്രധാന ഫങ്ഷൻ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതായത് നമുക്ക് വിട്ടുമാറാതെ വരുന്ന വൈറസ് രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇഞ്ചിക്ക് വളരെയധികം ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് ദിവസവും നിങ്ങൾ ഇഞ്ചി ഒരു കഷണം ചതച്ച് ഒരു കട്ടൻചായയിലോ വല്ലതും ഇട്ട് കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദിവസവും രാവിലെ ഇഞ്ചിയുടെ നീര് ഒരു പതിനഞ്ച് എം എൽ വെറും വെയിറ്റിൽ കഴിക്കുക അതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ രാവിലെ ചോറ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്കോ മുതിർന്നവർക്കോ ചോറ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു വിടുമ്പോൾ ചോറിനകത്ത് ആ കലത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ കഷണം ഇഞ്ചി ഇട്ട് തിളപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ദഹനരസത്തെയും സ്മൂത്താക്കും നിങ്ങൾക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഇഞ്ചി ബാക്ടീരിയ രോഗങ്ങളെ നന്നായിട്ട് പ്രതിരോധിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന സ്റ്റഫൈലോകോക്കസ് ഓറിയസ് സ്റ്റഫൈലോകോക്കസ് പയോജീൻസ് എന്നീ ബാക്ടീരിയകൾക്കെതിരെ ഇത് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും പലപ്പോഴും സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന മുറിവുകൾ പഴുക്കുന്നത് പോലുള്ള അവസ്ഥകൾ മാറുന്നതിന് ഇഞ്ചി കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നാണ് പടങ്ങൾ തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാരണം ടെട്രാസൈക്ലിൻ പോലുള്ള ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളുടെ ഈക്വൽ ഫലം ഇഞ്ചിക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കും ഇതുമാത്രമല്ല ശരീരത്തിലും മുഖത്തുമെല്ലാം വിട്ടുമാറാത്ത കുരുക്കളും മുഖക്കുരുവും വരുന്നവർക്കും ഇവയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇഞ്ചി കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇഞ്ചി ഫംഗസ് രോഗങ്ങളെ നന്നായിട്ട് പ്രതിരോധിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന പുഴുക്കടി പോലുള്ള രോഗങ്ങളോ വിട്ടുമാറാത്ത ചൊറിച്ചിലിനെയും ഇതെല്ലാം പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇഞ്ചിക്ക് സാധിക്കും നിങ്ങൾ ദിവസവും ഒരു പതിനഞ്ച് എം എൽ തൈരെടുത്ത് അതിനകത്ത് ഒരു കഷണം ഇഞ്ചി ചതച്ച് ചേർത്ത് കഴി
നിങ്ങൾ ക്യാൻസറിന് വേണ്ടി കീമോതെറാപ്പി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കീമോതെറാപ്പിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഛർദിലും മനം പുരട്ടലും മാറാൻ ഇഞ്ചി സഹായിക്കും അതായത് കീമോതെറാപ്പി എടുത്തിട്ട് ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വരുന്ന മനം പുരട്ടൽ വയറിന് വരുന്ന കംപ്ലയിൻസ് ഇവ മാറുന്നതിന് ഇഞ്ചി സഹായിക്കും എന്നാൽ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വരുന്ന മനം പുരട്ടലിന് ഒരുപക്ഷെ കീമോതെറാപ്പിക്ക് ഇഞ്ചി കഴിക്കുന്നത് ഗുണകരമാവണമെന്നില്ല രക്തത്തിലുള്ള പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇഞ്ചിക്ക് ഒരു പ്രധാന ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഇഞ്ചി പ്രധാനമായും സഹായിക്കും ഇതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗർ മെറ്റബോളിസം കുറേ നോർമലാകും മറ്റൊന്ന് നിങ്ങളുടെ അമിതവണ്ണം കുറയും മറ്റൊരു പ്രധാന ഫംഗ്ഷൻ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയാൻ ഇഞ്ചി സഹായിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഇഞ്ചി ഉണക്കി പൊടിച്ചിട്ട് അതായത് ചുക്കുപൊടി ദിവസം മൂന്ന് ഗ്രാം കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൊളസ്ട്രോൾ പ്രത്യേകിച്ച് എൽ ഡി എൽ ലെവൽ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും അതായത് രാവിലെ ഒരു ഗ്രാം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു ഗ്രാം രാത്രി ഒരു ഗ്രാം എന്നിങ്ങനെ ആഹാരത്തിന് അരമണിക്കൂർ മുൻപേ നിങ്ങൾ ചുക്ക് ഒരു ഗ്രാം വീതം കഴിക്കുന്നത് അത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കഴിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ നാവിലിട്ട് അലിയിക്കാം ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയാനും സഹായിക്കാം ഈ ഒരു അറിവ് ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം വീണ്ടും മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ മറ്റൊരു വിഷ